उद्वृत्त हिसेब एक बचर वाची समय घूर तरह जकत फरस ना जी को ऋण तर नेशा परिमाण सम्पतर चे बी हो जाए जकत माफ जकतर मोट आठ टी खत कथा उल्लेख करवर्ती मानसुक्त खत मोट सात अल्लाह सुबहान जे आठटी खतर कथा कुरान करीमे सुरतुल बकारत अल्लाह रब्बुल आलमीन से कथाटी अल्लाह पाक बोलें इन्नमसदातुल फकरा मसैकिन वल आमिलीन आलहाफति कुलूबुहम वफिर रिकाबी वल गौरमीन वफ़ी सबील अल्लाबन सबील फरीदिन आलिमीम अल्लाह पाक जकत सत्का देवर जो आठ टी खतर कथा तरह मध्य प्रथम हल फकर तर मिस्किन तरह जकत उत्तरणे जरा नियोजित थको कर्मकर्ता आमिदीन एरपर मुआल्लाफाति कुलूबह अर्थात एम अमुसलिम के जकत देवा जरा इसलम दिखे जर के एलतेफात करा टे आनार इसलम आकर्षण सृष्टिर तरा जान अर्थनैतिक स्वलम्बी हो मुस्लिम होते उत्साह है ये खाद अफिर रेकाब जरा गोलम तर आजादर वल गारिमीन ऋणग्रस्त व्यक्ति के जकत दीते हैं अफि सबिल्ला आल्लर पथे जरा जिहद कर भी तर जो प्रयोजन हो जाए जे जिहे मैदान तक दीते हैं सबिल एम पथिक जे धनबान कंतु से तर धन सम्पद अनेक दूरे एन तर बाड़ी पोसार टाक पैसा नहीं रकम पथिक के दे आठटी खतर मध्य वल मुआल्लाफाति कुलबह ये जकत देवार मध्यमे मन आकृष्ट करा इसलम दिखे परवर्ती रसुल करीम सल्लम आल्लर हुकुमे मनसुख कर दिए इसलम प्राथमिक अवस्था छो विभिन्न गोत्र विभिन्न मानुष के इसलम दिखे आकृष्ट करार्जन आल्लर हुकुमे तेज़ जकत दे हतो अर्थनैतिक भाव सहाज्य कर हतो परवर्ती जो अल्लाह तला नून नबी मुहम्मद सल्लाम दिन के इसलम के परिपूर्ण कर दिल मुसलमान संख्या बेड़े गल एवं बड़े ही चलते क्या मत पर्त बाढ़ती थे से आल्ला पाक देर हजार बच्चर आगे से मुआल्लाफा कुलबुहम ये खाद अमुसलिम दे के इसलम आकृष्ट करार्ज ये खाद्टी के आल्ला तला रोहित कर दिल रही सातटी सात खाद जेटा फत आलमगिर व्याख्या मिनहाल फकर प्रथम व्यक्ति फकर फकर के जकत दीते सातटी खतर एक हलो फकर फकर के फिर मन करी भांगा बसन नहीं भिक्षा कर लोकटा फकर जार छिद्र प्लेटे भिक्षा कर ये लोकटे फकर ना ये लोकटा फकर ना ये अनेक मानुष के जकत थे वंचित करी फकर हल ओहुआ मन लहू अदे नाइन ओहुआ मा दू नाब फकर हल से व्यक्ति जे एके बारे निश्स नय घरे घरे जाता नेशाब परिमान ना नेशाब परिमाण कम नेशाब परिमाण जार से तो फकर ना तर निजे ऊपर जकत फरस बर्तमान देश बावन्न तोला रूपा तर सममूल्य नगद टाक जा रहा है समस्त प्रयोजन शेषे संचित था एक बचर घूर से व्यक्ति ऊपर जकत फरस ये सारे बान्न तोला ये बान्न तोला रूपाण टा जा नहीं कम से लोकटे फकर ताके जकत देवा जा दृष्टि देशे अनेक निम्नबित्त आिक्षा करते क्योंकि जकतर हकदार तक जकत दिल्ली भिक्षुक के जकत दिल्ली जो सब तरह बसी 
কারণ ওই লোকটা তো হাত পাততে পারছে না অমিন হাল মিসকিন আর দ্বিতীয় প্রকার হলো মিসকিন মিসকিনকে ওহুয়া মান্লা সাই আলাহ ফাইয়াহু ইলাল মাস আলা লুকুয়াতি সেই ব্যক্তি যার করে কিচ্ছু নাই এক বেলার খানা আছে আরেক বেলার খানা নাই আরেক বেলা খাওয়ার জন্য মানুষের কাছে হাত পাততে হয় এটা হলো মিসকিন আমাদের দেশে থালা বাটি নিয়ে যারা আল্লাহর রস্তে ভিক্ষা দেন এরা মিসকিন এরা ফকির না এদেরকে দিতে হবে তৃতীয় হলো অমিন হাল আমেল আমেল ব্যক্তিকে দিতে হবে আমেলকে ওহু আমার নসবা হল ইমাম ইস্তিফা ইসদাতি ওয়াল অসুর আর সে ব্যক্তি হল যে অসর এবং জাকাত আদায়ের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে যাকে নিযুক্ত করা হয় তাকে বলা হয় আমেল এই ব্যক্তিকেও জাকাত দেওয়া যাবে রাষ্ট্রীয়ভাবে আমাদের দেশে জাকাত উত্তোলন হয় না এই জন্য আমাদের দেশে আমেল নেই কিন্তু যারা মাদ্রাসার টাকা কালেকশন করে লিল্লা বোর্ডিংয়ের তাদেরকে আমরা আমেল হিসেবে একটা পার্সেন্টেজ দিতে পারবো জাকাত থেকে এরপর হলো রেকাব হোম আল মুকায়তা বোন চতুর্থ খাত হলো এমন ব্যক্তি যারা মুসলিম কিন্তু গোলাম তাদের আজাদ করার জন্যে জাকাতের টাকা দেওয়া যাবে অর্থাৎ মুকাতাব হচ্ছে এমন গোলাম যিনি তার গোলাম তাকে লিখিত পরিত আছে যে এত টাকা সে শোধ করতে পারলে তাকে আজাদ করে দেওয়া হবে এখন তার গোলাম আজাদির জন্যে যদি কোনো মমিন মুসলমান তার জাকাতের পয়সা থেকে টাকা দেয় তাইলে এটাও জায়েজ এটাও একটা খাত পঞ্চম হল অমিন হাল গারেন ওহু মান লাজিমাহু দাইনুন ওয়ালিকুন সাবান ফাদলান আন দাইনি এমন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যার নিজের নেশাব পরিমাণ টাকা নেই অর্থাৎ তার উপর জাকাত ফরজ হয় এই পরিমাণ টাকা নেই কিন্তু সে ঋণগ্রস্ত তার ঋণ পরিশোধের জন্য জাকাত দেওয়া যাবে কিন্তু ধনী ঋণগ্রস্ত যেমন আমাদের দেশে যত শিল্পপতি এদের হাজার হাজার কোটি টাকা আবার তারা ব্যাংকের কাছে ঋণগ্রস্ত এইসব চোর চোরটাকে জাকাত দেওয়া যাবে না এরপর হলো ফি সাবিরিল্লাহ যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করতে বের হবে কিন্তু তাদের জিহাদের অস্ত্র কিনা বা খাবার দাবার তাবু এসবের পয়সা নাই তাদেরকে জাকাতের মান দেওয়া যাবে এরপর হলো সপ্তম যেটা ইবনু সাবির সে ব্যক্তিকে ওহুয়াল গারিবুল মন কাতিও আন মালিহি লোকটা ধনী কিন্তু সে তার দেশ থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে কিন্তু তার সব কিছু শেষ নিঃস্ব অসহায় তাকে ইবনু সাবির বলে তাকে তার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছার জন্য যত টাকা প্রয়োজন তাকে জাকাত ফান্ড থেকে দেওয়া যাবে এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের সৌদি আরাবিয়াতে দেখা যায় অনেক কারাগারে আবদ্ধ গরিব বাংলাদেশিদেরকে বাংলাদেশে আসার জন্য সরকার টিকিটের টাকা দেয় সেটা মনে হয় জাকাত ফান্ড থেকে দিয়ে থাকে এই হচ্ছে জাকাতের খাতগুলো কোনো দিনমজুর বাড়িতে বসত বাড়ি ছাড়া কিছুই নেই অন্যের বাড়িতে ভাড়া হিসাবে থাকে অত্যন্ত কষ্ট করে দুই লক্ষ টাকা জমিয়েছে সেই জায়গায় বসবাসের জন্য একটা ঘর নির্মাণ করবে এবং তার টাকা এক বছর হয়েছে জমানো অবস্থায় এখন কি ওই টাকার উপর জাগাত হবে যদি এক বছর ঘুরে থাকে টাকাটা নগদ তার ঘরে থাকে ঘর বানাক যেটাই বানাক এ টাকার উপর জাকাত আসবে আর এটা তো খুব বেশি না মাত্র লাখে আড়াই হাজার হিসেবে পাঁচ হাজার টাকা তো তার জাকাত আসবে জাকাত দিয়ে দিবে সে যারা ব্যবসায়ী তারা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান যে টাকাগুলো ইনভেস্ট করে থাকে তার উপর কিভাবে জাকাত দিবে যে টাকাটা সে ইনভেস্ট করে থাকে ব্যবসায় টাকাটা যদি নেশাব পরিমাণ হয় ও হাল আই এল এই হেল হল আর সেই টাকাটা যদি এক বছর ঘুরে এখানেও কথা আছে দেখা গেল বছরের শুরুতে পুঁজি দুই লাখ মাঝখানে হলো ছয় লাখ আবার হলো এক লাখ বছর শেষে দশ লাখ তখন তাকে বছরের শেষটা ধরতে হবে দশ লাখ টাকার উপর জাকাত দিতে হবে সুন্দর প্রশ্ন করেছেন আমাদের দেশে ওসরের তেমন চর্চা নেই ওসর হলো ফসলের এক দশমাংশ দশ মনে এক মন আল্লাহ রাস্তায় দিতে হবে গরিব মিসকিনকে দিতে হবে তবে ওসরের জন্য কিছু শর্ত আছে প্রথম যে শর্ত তা হল যে ওষরটা এটা অনেকে মনে করে নফল জাতীয় কিছু না এটাও জাকাতের মতোই ফরজ আল্লাহ কোরআনে বলেছেন সোরা আনা আমি ও আ তু হাক্কা হু ইয় মাহি এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তালা ওসরকে ওয়াজিব করেছেন ফরজ করেছেন যাদের উপর জাকাত ফরজ 
ঠিক সেভাবে ফসলের দিক থেকেও ওষুধ দেওয়া ফরজ ওষুধ হচ্ছে ফসলের এক দশমাংশ আল্লাহ রাস্তায় দিতে হবে তবে কিছু শর্ত আছে প্রথম হচ্ছে দেখতে হবে দেশটা কোন ধরনের দেশ স্টেট বা রাষ্ট্র কোন প্রকারের একটা হলো দারুল ইসলাম অর্থাৎ আল্লাহর কোরআন দিয়ে যেই দেশ শাসন হয় যেমন সৌদি আরব তারপরে আরব রাষ্ট্রের আরও কিছু দেশ আছে যেগুলো কোরআনি আইন পলব আছে এগুলো দারুল ইসলাম বর্তমানে তালেবানরা যতদিন আফগানিস্তান শাসন করেছে কোরআনি আইন দিয়ে সরি আইনে সেটা দারুল ইসলাম ছিল এখন আমরা আশা করি আবার আফগান দারুল ইসলামে পরিণত হবে ইনশাল্লাহ দারুল ইসলামী ওসর দিতে হবে ওয়াজিব ফসলের এক দশমাংশ দিতে হবে আরেকটা হলো দারুল হার যেমন ভারত ভারতের মুসলমানদের উপর জাকাত যা দ্বারা মালদার তাদের উপর জাকাত ফরজ হবে কিন্তু ওষুধ দিতে হবে না কারণ ফতোয়া স্বামী তাল ইব্রাহিদিন স্বামী লিখেছেন দারুল হার কাফেরদের হাতে যে দেশের শাসন ব্যবস্থা ওই দেশের মুসলিম যারা ফসল চাষ করবে তাদের উপর জাকাত ফরজ হবে কিন্তু ওষর ফরজ হবে না আরেক প্রকার হচ্ছে দারুল করার যেমন আমরা বাংলাদেশ এটা কোরআনি আইন দিয়ে দেশ চলে না এটা মুসলিম অধ্যুষিত এবং শাসকরাও মুসলিম এবং কোরআন সুন্নার কোনো আইন এখানে বলব নেই তবে মুসলমানদের অধিকার প্রাধান্য পায় এইরকম দেশে ওষর ফরজ ওয়াজিব হবার জন্য শর্ত হলো যে জমিনে ফসল ফলাবে ওই জমিন থেকে যদি খেরাজ না নেওয়া হয় অর্থাৎ গভর্নমেন্ট যদি সেখান থেকে কোনো টাকা পয়সা বা ট্যাক্স না নেয় এবং জমিনের চাষাবাদ যদি পুরোটাই বৃষ্টির পানিতে হয় সার বা অন্য কোনো খরচ না হয় ওই রকম অশ্রী জমিনে এক দশমাংশ দশ ভাগের এক ভাগ ফকির মিসকিনকে দিতে হবে আর যদি অশ্রী জমিন হয় কিন্তু সেখানে সার দিতে হয় পানি সিঞ্চন করতে হয় পরিচর্যা করতে হয় টাকা পয়সা খরচ হয় তাহলে বিশ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ বিশ মনে এক মন দিতে হবে তা আমি যা মনে করি বাংলাদেশে প্রত্যেকেরই চাষাবাদ করতে প্রচুর টাকা খরচ হয়ে যায় পানি চাষ করতে হয় সার দিতে হয় বিভিন্ন খরচের পর এদেশে মূলত ওষুধটা আসে না ব্যক্তিগত যারা চাষাবাদ করে কিন্তু যারা ফার্মিং করছে হাজার হাজার বিঘা জায়গা কিনে বাংলাদেশে ফসল উৎপাদন করছে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তাদের উপর ওষুধ আজীব এক দশমাংশ ওষুধ তাদের দিতে হবে जकत दीबे उभय भाग कर प्रत्येक अंश थे अर्ध अर्धि दिए दीबे स्वामी विदेश बर्तमान कष्ट हम জি উনি যদি ফকির হয় ফকির মানে ভিক্ষুক না অর্থাৎ যার কাছে খাওয়া পড়ার টাকা পয়সা আছে কিন্তু তিনি তার উপর জাকাত ফরজ হয় নাই এই পরিমাণ টাকা নেই তাকে জাকাত দেওয়া যাবে একজন আলেম দিন বলেছেন যে যদি কোনো মহিলা মহারানা দশ লক্ষ টাকা হয় আর স্বামী অর্ধেক পাঁচ লক্ষ টাকা আদায় করে জাকাতের জন্য শর্ত হচ্ছে যে জাকাত যখন হস্তগত হবে যেমন স্ত্রীর পাঁচ লাখ টাকা জাকাত পাচ্ছে তিনি স্বামীর কাছে তো স্ত্রীর হাতে যতক্ষণ না আসবে মিল্কিয়াত তার হাতে না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত জাকাত দিতে হবে না আর স্ত্রী যে পাঁচ লাখ টাকা স্বামী যে দিচ্ছে না সেটাও তো সে অক্ষমতার কারণে পারছে না সে টাকাটাও তো তার কাছে নেই তাইলে তার উপর ও জাকাতটা আসতেছে না আর যদি পাঁচ লাখ টাকার উপরে সম্পদ স্বামীর কাছে থাকে সেটার উপর তো স্বতন্ত্র জাকাত আসবে সেটা তো জাকাত স্বামী দিয়ে দিচ্ছে কোন প্রয়োজনে জমি বিক্রি করে আমার হাতে দশ লক্ষ টাকা রয়েছে সেই টাকা জাকাত দিয়ে দিতে হবে কি অবশ্যই দিতে হবে যদি টাকাটি তার কাছে বিষয়টা যদি এমন হয় যে সে বছরের শুরু থেকে তার কাছে এত টাকা ছিল যে তা সে মালিকে নেসাব ছিল মালিকে নেসাব ছিল সাহেবে নেসাব ছিল দেখা গেল এক লাখ দুই লাখ টাকা তার কাছে ছিলই সবসময় 
তো সেই টাকাটার কারণে সেই এক লাখ দুই লাখ টাকার উপর তো তার বছর ঘুরে গেছে এখন বছর শেষে দশ লাখ টাকা আসাতে টোটাল টাকার উপর জাকাত তার উপর বাজিব হবে হ্যাঁ ইমাম সাহেব যেহেতু খুব কম বেতন পাচ্ছেন আর এই ভাই পড়াশোনা করছেন তার ভাই চাকরি করে বেতন পাচ্ছেন কম সর্বোপরি তাদের কাছে সংসার পরিচালনার পর উদ্বৃত্ত কোন টাকা নেই তাহলে তারা জাকাত খেতে পারবেন সমস্যা নেই অনেকে বলে টিভিতে বা কোন সংগঠনে দান করা ফিস হাবির অন্তর্ভুক্ত সাইকের কাছে প্রশ্ন তাদের এই কথা কতটুক সঠিক আমি তো একটু আগেই ষাটটি খাত উল্লেখ করেছি অতব টিভিতে বা চ্যানেলে দান করলে সেই ষাটটি খাতে কি আদৌ পড়ে অতব সেটা ফিস হাবিল্লার অন্তর্ভুক্ত হবে না হ্যাঁ ফিস হাবিল্লাহ হলেই সব খাতে ব্যবহার করা যাবে না ফতো আলমগীর তো স্পষ্ট এসেছে জাকাতের টাকায় মসজিদ নির্মাণ জায়জ নাই মসজিদ তো ফিস হাবিল্লাহ সেখানে নামাজ হয় আল্লাহর দিনের কথা হয় কিন্তু সেখানেও কিন্তু মসজিদ বানানোর ক্ষেত্রে স্পষ্ট সবগুলো ফতোয়ার কিতাবে আমি দেখেছি ফতোয়া স্বামীতে আলমগিরিতে জওহরাত নেগারাতে মসজিদ জাকাতের টাকায় হবে না তাহলে ফিস হাবিল্লাহ আল্লাহর দিনের জন্য যে কোনো কাজে ব্যবহার করা যাবে না তারও কিছু মাসারিফ আছে ফিস সাবিল্লাহ হিসাবে যে সব মাদ্রাসায় বোর্ডিং আছে গরিব ছাত্রদের পড়াশোনার জন্য দান করা যাবে কারণ প্রথম কারণ তারা গরিব দ্বিতীয় কারণ আল্লাহ দিনের পৃষ্ঠপোষকতা কিন্তু টিভি চ্যানেল এগুলোতে দিলে জাকাতাতে হবে না পুরো জাকাতটাই বরবাদ হবে